Alors, euh, quand on a fait sortir la, la chanson, mmh. j'ai vu les réactions de certaines... Bon, en fait, en vrai, il n'y avait pas déjà des réactions de ce genre-là. Je mmh. pense que c'est quand la maman a fait le post mmh. qu'elle a dit, ah, j'ai l'impression que cette génération ne respecte pas Dieu et tout. Mmh. Et moi, je n'ai pas répondu. Ça, j'avoue, j'ai vu les commentaires, j'ai vu ce qui s'est passé, mais je n'ai pas répondu. Parce que Shilo, c'est un nom de Dieu qui veut dire le Dieu de paix. Mmh. Et lorsque je, je chante Shilo, que je dis chichi, euh, pour moi, ça part de la relation qu'on a avec le Seigneur. Mmh. Mmh. C'est comme si aujourd'hui, je peux dire mon papa, papouné, papouche, papi, papi. Mmh. Ouais. Mmh. ça ne remet, en, ça remet pas en question le fait que je respecte une personne. Okay. Mmh. Voilà. Donc quand je dis chichi, et souvent, on a l'impression, on attribue un temps soit peu le fait que Dieu soit fâché contre quelque chose, comme si c'est Dieu lui-même qui a dit. Mmh. On est limité par les Écritures. Quand les Écritures n'ont pas, pas, pas dit quelque chose, il ne faut pas qu'on condamne la chose. Yeah. Je peux comprendre, c'est le point de vue de la maman qui trouve que chichi, c'est un peu... Ça voilà. fait trop chichi. Mmh. Ça fait trop chichi, mmh. voilà. <rire> Mais pour moi, c'était une façon de, de, de valoriser l'intimité, la personne, mmh, de, de, chouchouter, voilà, son de papa. chouchouter mon papa. Mmh. C'est tout. Donc après, j'ai vu que la maman a fait un autre poste pour dire en vrai qu'elle n'a pas vraiment de problème avec la nouvelle génération. Mais voici, voici les détails. Moi, j'ai répondu, j'ai dit « Ok, maman, merci, mais n'appelle pas le fait que quelqu'un a travaillé ou donne une appellation à Dieu de, euh, de légèreté. Mm -hmm. » C'est ça qu'il ne fallait pas dire. C'est ce que moi, j'ai dit à la maman. Okay. Et comment oui, elle a réagi ton, après, après ça J'ai vu qu'elle a fait... Oui, mon cœur était très ouvert. <rire> j'ai vu qu'elle a... <rire> qu a fait un poste aussi pour dire « Ok, il n'y a pas de souci. » Enfin, j'ai vu qu'elle avait un long poste. Ou dit, effectivement, elle n'a rien contre nous, vraiment, okay. elle a réitéré ça et tout. Et tout. Morija, on le sait, elle, elle, est, elle est active sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, on sait tous ce qui se passe en ce moment. Mm -hmm. On met une photo de toi, on trouve que tu es trop bling bling ah. avec euh, les mèches qu'on voit d'ailleurs. Mm -hmm. Les mèches de 15 km. <rire> et d'ailleurs, d'autres personnes, personnes qui disent 15 km. D'autres personnes qui disent. Moi, il n'y a pas de cœur. Le cœur reste mèche. ouvert. Euh, le cœur reste ouvert. Après, mèche, ensuite, on dit que. Attends, la meuf, elle est trop, trop make-up pour une chambre et tout. Comment est-ce que tu réponds Comment est-ce que tu, 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 tu gères ça au quotidien euh, par rapport aux commentaires Alors, je vais dire qu'au départ, euh, en fait, les gens me découvrent et se disent euh, « Ah non, on t'a pas connu comme ça et tout. » Je dis bah, « C'est pas vrai. » Ok. Vous, s'il y a des personnes qui me suivent depuis le départ, mm -hmm. ils savent que je suis quelqu'un qui essaie de se mettre toujours bien. Mm -hmm. Voilà, donc je, je, je suis mécopé, je fais mes tresses tranquillement et tout. Mm -hmm. Et il y a une chose qu'on qu doit savoir, c'est que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Ok. Donc, euh, je ne pense pas vraiment que euh, la façon de me faire est censée influencer mon message. En vrai, la façon dont je me vêtis, je m'adresse à une catégorie de personnes. La façon de me vêtir, c'est aussi un message mmh. okay. que Très Dieu bien. est capable d'utiliser quiconque, avec ta nature, avec ton style, avec ton design, mmh. Dieu est capable de t'utiliser. Mmh. Et je ne pense pas que la façon de m'habiller peut être euh, une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Mmh.